যদি সর্বোচ্চ স্থান থেকে সবসময় ইমানি নসিহাত করা হয় প্রধানমন্ত্রী যদি সংসদে খালি ইমানির কথা এটুকুই খালি বলেন ইনশাল্লাহ এতেই সারা দেশের ব্যাপক পরিবর্তন আসবে আমরা হাজারবার বললে যা হবে না উনি একবার বললে তাই হয়ে যাবে আহলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ <Sessly> وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوازا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض ويوم ترجعون إليه فينبئهم بما عملوا الله بكل شيء عليم সুরা নূর তেষট্টি চৌষট্টি আয়াত যাবতীয় হামদ সানা আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের জন্য এবং যাবতীয় দরুদ সালাত শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের জন্য পবিত্র কোরআন আমাদের জন্য জীবন্ত সম্পদ প্রত্যেকটা মানুষ মারা যায় দুনিয়াতে রেখে যায় তার বংশধর অথবা তার সুনাম বা দুর্নাম রসুল্লাহ সাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গিয়েছেন তার সাতটি সন্তান ছিল তিনটি ছেলে চারটি মেয়ে কেউ কিন্তু দুনিয়াতে নাই তার মিশন বেঁচে আসে তার উম্মতের মাধ্যমে পৃথিবীর দিকে দিকে সর্বত্র আজ উম্মতে মোহাম্মদ বিরাজ করছে তিনি যে সালাত ও সিয়ামের ব্যবস্থা করে দিয়ে গেছেন যখন নদাপড়াতে আমরা আল্লাহ আকবর বলে সালাতের দাওয়াত দিচ্ছি আহ্বান জানাচ্ছি এই একবার এই আল্লাহ আকবর পৃথিবীর দিকে দিকে চলে যাচ্ছে সেকেন্ডের মধ্যে কারণ এই পৃথিবী ঘুরছে প্রতি সেকেন্ডে বারো মাইল গতিতে আর্নিক গতি বার্ষিক গতির ফলে এখানকার শব্দ এখানে থাকছে না পৃথিবী সর্বোচ্চ আজকে আজানে ধনি গুঞ্জরিত হচ্ছে আর সেখানে একই সঙ্গে বলা হচ্ছে আশাদ মোহাম্মদ রসুল্লাহ রসুলের নামটা উচ্চারিত হচ্ছে প্রতিটি প্রতিটি আজানে দৈনিক পাঁচ বার করে ফাজুল আরশে মাহমুদ ওয়াহাজা মোহাম্মদু আরশের মালিক তিনি হলেন মাহমুদ আর ইনি হলেন মোহাম্মদ দুটারই অর্থ প্রশংসিত তাই মানুষ দুনিয়া থেকে বিদায় হবে হতেই হবে থাকতে পারবে না কেউ লকান দুনিয়া তদুম লেহিদ লকান মোহাম্মদ ফিহি মোখাল্লাদা 
যদি এ দুনিয়া করার জন্য চিরস্থায়ী হতো তাহলে মোহাম্মদ এখানে চিরস্থায়ী হতেন তিনি যেহেতু চিরস্থায়ী নন হননি কোনো নবী হননি অতএব আমরাও চিরস্থায়ী থাকব না কিন্তু আমরা চলে যাব অবশ্যই রেখে যেতে হবে আমাদের সুনাম অথবা দুর্নাম যাদের জমি জমা আছে তারা জমি জমা রেখে যাবে তাদের বিল্ডিং আছে তারা বিল্ডিং রেখে যাবে যাদের কিছুই নেই তারা তাদের কর্মতৎপর তারা রেখে যাবে ফলাফল সবই তারা পাবে কেমতের মাঠে দুনিয়ারে জীবনটা সুন্দর করার জন্য নবী রসুলদের আগমন ছিল কিন্তু দুনিয়ার মানুষ নবী রসুলদেরকে গ্রহণ করে অথচ নবী রসুল সবার চাইতে উত্তম মানুষ ছিলেন সশা যুগের সকল মানুষ তাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেছে তাদেরকে কোনো যুগের মানুষ খারাপ বলেনি আমাদের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম নবুদ লাভের আগ পর্যন্ত নিজের গোষ্ঠীর কাছে আল আমিন বলে পরিচিত ছিলেন যখন কাবাঘর নির্মাণ নিয়ে ঝগড়া হল হাজরে আসবাদ কে আগে বসাবে কে নামাবে বারোটা গোষ্ঠী সবাই বললো আমরা সবাই আগে ধরব শেষকালে যখন রক্তক্ষয় সংঘর্ষের উপক্রম হল তখন একজন মুরব্বী বললেন দেখো তোরা মারামারি করো না আগামীকাল সকালে তিনি প্রথম আসবেন এই কাবঘর তবাব করার জন্য তাকেই আমরা দায়িত্ব দেব তিনি বিষয়টি মীমাংসা করবেন দেখা গেল পরদিন সকালে প্রথম যে ব্যক্তি কাবঘরে এলেন তিনি আর কেউ নন আল আমিন মোহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ সবাই খুশিতে বলল হাজ আল আমিন হাজ আল আমিন এই যে আল আমিন এসে গেছে এই যে আল আমিন এসে গেছে সবাই যে তাকে ধরল তুমি বিচার করো ফ্যাসলা করো উনি দেখলেন সবাই তার চাচা সবাই তার বংশের নেতা উনি বললেন সমস্যাটা কি আপনাদের তাহলে কাবাঘর ভেঙে তো নতুন করব কিন্তু হাজরে আসবাদ তো জান্নাতি পাথর এটাকে কে সবাই এর বরকত নিতে চাচ্ছে সবাই ওটা নামাবে সবাই ওটা উঠাবে তো পাথর তো ছোট এত লোক কী করে হবে একজন কেউ না একজনকে তো নামাতে হবে আর একজনকে না একজনকে তো বসাতে হবে তো সবাই তো পারবে না কি করব উনি বললে এত করে সহজ ব্যাপার একটা চাদর নিয়ে আসেন নিয়ে আসলো উনি চাদরটা বিছে নিজ হাতে পাথরটা উঠিয়ে চাদর উপর রেখে দিলেন দিয়ে উনি বললেন এবার আপনারা সমস্ত নেতা চাদরের চারপাশ ধরেন সবাই উঠাল চাদর ধরে উনি আবার পাথরটা নিয়ে যথাস্থানে বসিয়ে দিলেন চারিদিকে প্রশংসা রটে গেল এই রক্তক্ষয় সংঘর্ষ থেকে বাঁচালো কে আল আমি তখন তার বয়স পঁয়ত্রিশ বছর অর্থাৎ নব্বদ লাভের পাঁচ বছর আগের ঘটনা এগুলো যখন তিনি দাওয়াত দিলেন দেওয়া কৌল উল্লা ইলাহা ইল্লাহ তফলে হো হে আমার কম তোমরা বললো আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই তাহলেই তোমরা সফল কাম হবে যে কম তার জন্য পাগল সেই কমই তার দিকে পাত ছড়ি মারল তাব্বান লেখা সায়ের আলী অম তোমার জন্য সারা দিন ধ্বংস কামনা করছি আমরা সবচেয়ে নিকটবর্তী চাচা আবুল লাহাব এই কাজটি করলেন দুদিন আগে যাদের কাছে তিনি আল আমিন ছিলেন দুদিন পরে তাদের কাছে তিনি হলেন নিন্দিত আগে যারকে বলতো আল আমিন তাকে তারা বলল কাজ্জা তাকে বলল সাহের তাকে বলল মজনুন মহা মিথ্যাবাদী জাদুকর পাগল ইত্যাদি ষোলোটা অবাধ তার বিরুদ্ধে দিল অপরাধ একটাই তিনি হক কথা বলেছেন মানুষের জীবনে যুগে যুগে এটি ঘটে গেছে তার সনিষ্ঠ অনুসারী যারা পৃথিবীতে বসবাস করেন যে কর্নারে প্রত্যেকেই যখন তার স্বশ পরিবেশকে কোরআন ও হাদিস অনুযায়ী গড়ে তোলার চেষ্টা করবেন তার ভাগ্যে এই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতেই হবে এটাই স্বাভাবিক তাই আল্লাহ পাক তার রসুলের মাধ্যমে আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন দেখো লাজ আলু দোয়া আর রসুলে বাইনকম কা দোয়ায় বাদকম বাদা তোমরা রসুলের দাওয়াতকে রসুলের আহ্বানকে তোমাদের পরস্পরের আহ্বানের মতো মনে করো না কাদিয়ালমুল্লাহ লদিনিয়াতাল্লাহ লুদ মিনকুম লেওয়াজা 
আল্লাহ জানেন তোমাদের মধ্যে কারা রসুলের দাওয়াত শুনে চুপে চুপে সরিয়ে পড়ে তাদেরকে আল্লাহ জানেন ফলিয়া হাজার লাদিন ইফুন আন আমরিহি অতএব যারা আমার রসুলের কথার বিরোধিতা করো তারা যেন সতর্ক হয় এ ব্যাপারে আনতুসি বহম ফিতনা তাদের জীবনে আসবে ফিতনা ফাসাদ আউ ইউসি বহম আজাবুন আলিম অথবা আসবে মর্মান্তিক ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আলা ইন্নালিল্লাহ মাহফিসাম অতবাল আর মনে রেখো আল্লাহরই অধিকারে রয়েছে নবমণ্ডল ভূমণ্ডল যা কিছু আছে সব কিছু এম তোর যাওয়া এলেই হে যেদিন তোমরা সবাই তার কাছে ফিরে যাবে আমি নব্বে হুম বে মা আমেলু তিনি তোমাদের সারা জীবনের কর্ম তৎপরতা সম্পর্কে জানিয়ে দিবেন আল্লাহ বিকুল্লে সেই ইন্না আলিম আল্লাহ সকল কাজে তোমাদের সকল বিষয়ে সুবিজ্ঞ সুরা নূর তেষট্টি চৌষট্টি আয়াত এটা দিয়ে সুরা শেষ হয়েছে আল্লাহ রসুলের আহ্বান তিনি কি এখন বেঁচে আছেন কেউ তার আহ্বান শুনতে পাচ্ছে কেউ শুনতে পাবেন না কারণ তিনি চলে গেছেন দুনিয়া থেকে কি আছে তার দুই জীবন্ত উত্তরাধিকার কোরআন এবং হাদিস দুই জীবন্ত মজেজা যতদিন পৃথিবীতে কোরআন হাদিস থাকবে ততদিন আল্লাহ এবং তার রসুলের দাওয়াত আমাদের কানে থাকবে ওই জন্য ইমাম আবুদাহ রহমতুল্লাহ আলী বলছেন মানকান আফি বাইতিহি হাদিস উন কান নবী ইয়াতাকাল্লাম যার ঘরে হাদিসের গ্রন্থ আছে স্বয়ং নবী তার ঘরে যেন কথা বলছেন বলুন সোহানুল্লাহ রহমদি আপনি হাদিস পড়বেন এটা তো লিখিত কোনো বিষয় নয় সর আমরা রসুলের কালাম তিনি বেঁচে থাকলে এই কথাটা আমরা ডাইরেক্ট শুনতে পেতাম এখন শুনছি না দেখছি পড়ছি পিতা চলে গেছে এটা চিঠি লেখে গেছে ছেলের নামে মৃত্যুর পরে ছেলে যদি চিঠি হাতে নেয় সে পড়ার আগে কাঁদবে চিঠি কার তা আব্বার আব্বার নেই সামনে চলে গেছে দুনিয়া থেকে কিন্তু চিঠি তো আব্বার ওই অনুভূতি মনে নেন রসুলের হাদিসটা কি চোদ্দ সবস্থার আগে তিনি চলে গেছেন তার বলা তার কথা আমার সামনে আমি কেন মানবো না আমি কি মুসলমান ওটি আল্লাহ বলছেন লা তাই আলু দোয়ার রসুল তোমরা আমার রসুলের কোনো আহ্বানকে তোমাদের পারস্পরিক আহ্বানের মতো মনে করো না রসুলের প্রতিটি হাদিস মুসলমানের কাছে দুনিয়ার সবচেয়ে প্রিয় সাহিদ নূর সিবি যখন পিটানো হচ্ছে তার সাথী বত্রিশটা মানুষকে হত্যা করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে এবার তার পালা তাকে বলা হচ্ছে জানলা খুললে দেখো তোমার সাথীদের ঝুলানো হয়েছে ফাঁসিতে এবার তোমার পালা যদি তুমি বিরত না হও তোমার অবস্থা ওরকমই হবে উনি বললেন রসুলের একটা হাদিসকে বাঁচানোর জন্য তার একটা হাদিসকে পালন করার জন্য একবার কেন শতবার যদি আমার জীবন আল্লাহ পাক দেন আর শতবার যদি তোমরা আমাকে ফাঁসি দাও আমি একটা হাদিসের জন্য শতবার ফাঁসিতে ঝুলতে রাজি আছি হাদিস ছাড়তে রাজি নই এটি হলো মুসলমানদের জীবন এই অবস্থা প্রতি যুগে যুগে কোনো এক যুগে নয় সাহাবাইক রাম জীবন দিয়েছেন একটা একটা হাদিসের অনুসরণ করতে গিয়ে বন্ধু রহমান আজকে সার্বিক জীবনে যে সংকটটা আমাদের কেন একটু পরেই বলছি তার আগে আপনাদের কাছে দুটি দুঃখের খবর পেশ করি আজকে আমাদের সকাল দশটার দিকে আমাদের সংগঠনের রংপুর জেলার প্রধান উপদেষ্টা আপনারা দেখছেন আমাদের প্রেস উপাসে আসে না এই প্রেসের যিনি দাতা তার নিষেধ ছিল বলেই তার জীবদ্দশে আমরা প্রকাশ করি নাই সেই ব্যক্তি আজকে সকাল দশটায় হঠাৎ করে ঢাকার হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছেন তার লিভার জনিত কারণে ওসিয়াত করে গিয়েছেন আমাদের জানাজা পড়ার জন্য যদি সম্ভব হয় রংপুরে তার চেয়ে বড় ডাক্তার এখনো নাই আল্লাহ তার দুনিয়ার সব কিছু দিয়েছিলেন 
কিন্তু সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ তাকে দিয়েছিলেন তিনি একজন অত্যন্ত বিনয়ী এবং নিরহংকার মানুষ আমি আমার বিগত সাংগঠনিক জীবনে কখনো এত বিনয়ী মানুষ দেখি নাই হঠাৎ করে যে এভাবে উনি চলে যাবেন আমার কেউ কল্পনাও করি নাই ওনার কিডনি ডায়ালাইসিসের সমস্যা ছিল আগে থেকেই সেটাই বেড়ে গেছে আমরা সবাই তার জন্য দোয়া করব আল্লাহ মক্কুল্লাহ রাহাম আর একটি খবর আমাকে দিল এইমাত্র আমাদের ফরাহাদ রাজশাহী গভর্নমেন্ট কলেজের প্রফেসর নুরুল ইসলাম সাহেবের ছেলে যিনি আমাদের হাতেম কাহালিস জামুজের প্রাক্তন সদস্য ছিলেন চৌত্রিশ বছরের ছেলে আজকে এক মাস জবৎ নিখোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না বাবার অবস্থা কেমন হয় ওই চিন্তা করতে পারেন তিনি এই কাগজটা পাঠিয়েছেন ছেলেটির নাম আবদুল্লাহ জুবায়ের আপনাদের সবার কাছে যে দোয়া চেয়েছেন আল্লাহ পাক তার সন্তানকে তার কোলে ফিরিয়ে দিন আমরা সেই দোয়া করি এর পরবর্তী যেটা দুঃখজনক খবর সেটা হলো আজকে যেমন আমরা জুমার দিন এখানে সেলাদ আদায় করছি ঠিক অমনিভাবে বিগত চৌঠাশ সেপ্টেম্বর জুমার দিন এসার সময় হঠাৎ করে তিতাস গ্যাসের পাইপের লিকেজ থেকে আগুন অর্থাৎ গ্যাস ঢুকে আগুন ধরে পুরো মসজিদটা অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়েছিল সেই অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে মুসলিদের সাঁত্রিশ জন ওখানে অগ্নিদগ্ধ হয় এ পর্যন্ত আঠাশ জন মৃত্যুবরণ করেছে বলেন ইন্নার ইন্নার এই রাজীব এই মানুষগুলো এসেছিল আল্লাহর ঘরে আল্লাহ ইবাদত করার জন্য হাদিস অনুযায়ী আমরা নিঃসন্দেহে বলব তারা শহীদের মর্যাদা পেয়ে গেছেন আল্লাহ তাকে শাহাদাতের উচ্চ মর্যাদা দান করুন এগুলোর মধ্যে আমাদের দেশের কিছু চরম সংকট সামনে ভেসে ওঠে এর আগে গত একত্রিশে গত ঈদুল আজহার আগের রাত্রে মেজর সিনহাকে হত্যা করা হলো ক্রস ফায়ার নাম করে সেটাও অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা বিনা বিচারে একটা তরুণ ছেলে বা অবিবাহিত ছত্রিশ বছরের একজন মানুষকে যে প্রধানমন্ত্রীর এস এস এফ সদস্য ছিল অত্যন্ত ট্রেন্ড পারসন তাকে সবাই সম্মান করে অথচ বিনা কারণে পুলিশ তাকে হত্যা করল মিথ্যা মামলা সাজিয়েছে তার কাছে বলে ইয়া বা পাওয়া গেছে অনেক কিছু প্রশ্ন হল এই ক্রস পাওয়ারে যে হাজার হাজার মানুষ মেরে ফেলা হয়েছে এই দিনের এই লোকটা এই ঘটনায় স্বয়ং প্রধান সেনাপতি এবং পুলিশের যিনি প্রধান দুজন আসার পরে আজ পর্যন্ত কক্সবাজার অঞ্চলে বা বাংলাদেশে কোথাও আর কিন্তু কোনো ক্রস পাওয়ারে ঘটনা গত এক মাসে ঘটে নাই কেন ঘটলেন না এখন আর আগে কেন ঘটল এর মধ্যেই প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে সংকট চলছে সেটা প্রমাণ পাওয়া যায় আমরা এই সবের মধ্যে যে সংকট আমরা দেখছি মূলত অর্থের লোভ মজুদ কমিটি বলছে পঞ্চাশ হাজার টাকা ঘুষ দিতে পারলে ওই লিকেজ টোরা মেরামত করে দিত আমরা মজুদে তত টাকা নেই আমার দিতেও পারি নাই বলে আজকে সব বলল ঘুষের তো কোনো রেকর্ড থাকে না তারা অস্বীকার করল না কিছুই না আমরা খুব ভালো মানুষ এটা স্বাভাবিক কথা ঘুষে কি রেকর্ড থাকে যেটাই হোক দু সালে সরকার নিষিদ্ধ করলেন যে কোনো বৈধ গ্যাস সংযোগ আর দেওয়া হবে না আবাসিক বিশেষ করে কারণ দেশে গ্যাস কম সরকার ভালো নিয়তে একটা কাজ করলেন কিন্তু এই অবৈধ লাইন খুলে দিলেন তার কর্মচারীরাই দু হাজার আঠারো সালেই সাত লাখের মতো অবৈধ গ্রাহককে বৈধতা দিয়েছে এই কথিত প্রতিষ্ঠান তিতাস সরকার যদি বৈধ করে দিতেন ভালো ছিল অবৈধ করে দিয়ে ঠেকাতে পারেন নাই কোনো কিছুই করা সম্ভব নয় কারণ দেখা যাবে 
সরকারি শ্রমিক দলের নেতারাই এগুলো করছে কার ঠেকা হবে ভোট তো দরকার প্রশাসনিক সংকটটা সৃষ্টির মূল কারণ কিন্তু এখানে শাসন নাই তোষণ আছে আর এর ফলে সর্বত্র চলছে যারা এগুলো করছে তারা মুসলমান যারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তারা মুসলমান এক জায়গায় গিয়ে কিন্তু সব ঠেকে যাচ্ছে মুসলমান হলেও তাদের ইমানি সংকট আছে তারা যে কখনো আল্লাহ কাছে হিসাব দিতে হবে এটা তারা ভুলে গেছে আর এই কারণেই সব জায়গাতেই সংকট দেখা যাচ্ছে যেখানে জবাবদিহিতা আছে সেখানে সব কিছুই হয় সর্বোচ্চ জবাবদিহিতা হতো আল্লাহর কাছে ওটি সুরা নূরের শেষ আয়তে যেটা আল্লাহ পাক বললেন তোমার ভয় করো সেদিন কি অত্যাকু এমন তোর জমানা ফিরে আল্লাহ তোমরা সবাই ফিরে যাবে আল্লাহর কাছে তাই নব্বে হুকুম বে মাকুন তুম তা আমার উন অতঃপর তোমাদের যাবতীয় কর্মকর তৎপরতা সম্পর্কে আল্লাহ পাক তোমাদের জানিয়ে দিবেন এই যে কথাটা আসছে সব শেষে এইটা যদি মানুষ ভয় করত তাহলে কখনোই ঘুষ খেত না কখনোই দুর্নীতি করত না কখনোই অন্যায় করত না প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর হুকুমে আমরা চলছি এবং তার ইচ্ছাতে আমরা বেঁচে আছি এই চিন্তাটা আমরা যেন ভুলে যাচ্ছি দিন দিন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দৈনিক সালাত আদায় করেন জাতীয় সম্প্রদায়ের ভাষণে তিনি জাতিকে বলে দিয়েছেন শুনে অত্যন্ত খুশির খবর আমরা অত্যন্ত আনন্দিত কিন্তু এটাও তো তার জানতে হবে আল্লাহ কি বলছেন আল্লাহ বলছেন সুরা দাহারে আমরা নাজিল করেছি তোমার উপরে কোরআন অতএব তুমি তোমার প্রতিপালকের আদেশের উপরে দৃঢ় থাকো অলা তো চাই মনুম আসমান আউ কাফুরা কোনো পাপিষ্ঠ এবং অবিশ্বাসীর আনুগত্য তুমি করো না আর তুমি প্রতিদিন সকালে সন্ধ্যায় তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করো এই আয়াতটি প্রত্যেকটা প্রশাসনিক নেতা ধর্ম নেতা সমাজ নেতা যারা যেখানে আমরা নেতৃত্ব দিচ্ছি প্রত্যেকের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কোরআন শুধু তেলাওয়াতের বিষয় নয় কোরআনের হুকুম মেনে চলতে হবে এটাই হলো মূল বিষয় ইতিহাসের প্রখ্যাত কষাই বলে পরিচিত হজ্জাত বলি ইউসফ প্রখ্যাত তাবি সাহেদ ইবন জুবাইয়েরকে যেদিন হত্যা করে সেই সময় একটা ঘটনা আসছে ইতিহাসে যে হজ্জাজ নাকি দৈনিক শিখি কোরআন খতম করতেন চারটিখানের কথা মনে করবেন না দৈনিক শিখি কোরআন খতম করা হাফেজরাও পারবে কিনা সন্দেহ তো উনি তাহলে কত উঁচু দরের হাফেজ ছিলেন অথচ এই মানুষটা আলাম হত্যা করার জম যেদিন উনি মৃত্যুকরণ করেন সেদিন তার কারাগারে এক লক্ষ দুই হাজার আলেম আর যেগুলো মেরেছে তাতে একটা নাম বললাম নাম করা তাবি সাহাবিদের শিষ্য অথচ তিনি ছিলেন কোরআনের হাফেজ হুকুম হচ্ছে ফাস্তের লেখক মেয়ের অব্দিক আমরা কোরআন নাজিল করেছি এই জন্য যে তুমি তোমার প্রতিপালকের হুকুমের উপরে দৃঢ় থাকো আমাদের দেশের প্রশাসন আমাদের সমাজ নেতা ধর্ম নেতা অধিকাংশ এইখানে যে ব্যর্থ তারা কোরআনের পাঠক কিন্তু কোরআনের অনুসারী নন কোরআনের বিধানের অনুসরণ নন করেন না কোরআনের বিধান দুনিয়া থাকতে নিজেদের বিধান তৈরি করে সেই বিধানের অনুসরণ করেন যার ফলেই পৃথিবীতে অশান্তি বিরাজ করছে সর্বত্র সর্বত্র যে ইমানি সংকট আর কিছুই নাই কটা জেল ফাঁস কাটাবেন বিচার দিবেন থানায় মামলা যাবে বছর পর বছর চলতেই থাকবে কোনো ফায়সলা নাই অত দেশে দুর্নীতি দিন দিন বাড়ছে বিচারহীনতার কারণে আর বিচার কি বিচার হবে বিষয়গুলো আমরা সব অল্প বিস্তর জানি এ বিষয়ে আমরা যাচ্ছি না মূল জায়গাতেই আমরা চলে যাচ্ছি কী করে মানুষের পরিবর্তন হয়ে যায় আজকে সকালে আমাদের একটা ডাইরেক্ট আপনাকে ঘটনা শুনে দিই 
টাটকা ঘটনা রংপুর থেকে আমাদের এক ভাই আসছিলেন আপনারা জানেন অনেকেই যে আজকে আহলাদ জান্দন বাংলাদেশের জুম মিটিং চলছে সারা দেশে এখানে এমসিকিউ পদ্ধতিতে পরীক্ষা হচ্ছে আহলাদ জান্দন কি ও কোনো বই এবং আহলাদ জান্দন কি চায় কেন চায় কীভাবে চায় দুটো বইয়ের উপরে একশো প্রশ্ন আছে এক ঘন্টার মধ্যে উত্তর দিতে হবে এ কারণে মার্কাজে অনেক ভাই এসেছিলেন এবং এর সাথে রাজশাহী পূর্ব পশ্চিম জেলার ভাইরা প্রশিক্ষণে ছিলেন ফলে রংপুরের জেলা থেকেও অনেকে এসেছিলেন তার একজন ভাই আসতে বললেন যে স্যার আমার জীবন পরিবর্তন হয়ে গেছে উনিশশো দুই সালে এখানে এসে আপনার কাছে বায়াত করার পর তারপর আমি একটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির অত্যন্ত উঁচু পর্যায়ের কর্মকর্তা ছিলাম আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে আপনি কি করেন আমি বললাম আমি অমুক ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে অমুক পদের কর্মকর্তা তা আপনি আমাকে বললেন যে আপনি কি জান্নাত পাওয়ার জন্য এখানে এসছেন না অন্য কোনো কারণে তো না আমার তো কোনো কারণ নাই সেটা জান্নাত পাওয়ার স্বার্থেই আমি এখানে এসেছি বায়াত নেওয়ার জন্য আমি ছিলাম বেদাতি ঘরের সন্তান পুরো ফ্যামিলি বেদাতি কিন্তু আমি খুঁজে পাচ্ছি কোথায় আমি পাব আমি নাকি তাকে বলেছিলাম আপনি যে চাকরি করছেন না আপনি তো জান্নাত পাবেন না ওই চাকরি ছাড়তে হবে বললেন যে আমি কথাটি শুনে চলে গেলাম রাতের বেলায় রেজিগনেশন লেটার লিখলাম পরদিন সকালে ঢাকা হেডে বসে গেলাম চোদ্দোতলায় উঠলাম বারোতলা থেকে আমাকে ডেকে পাঠানো হলো নিচে নামলাম ম্যানেজারের রুমে খুশি হয়ে উনি বললেন আসুন ভাই আপনাদের সুসংবাদ একটা লেটার আমাকে দিলেন লেটারটা কি প্রমোশন লেটার কী হবে তাতে মাসে সব মিলে এক লক্ষ আশি হাজার টাকা বেতন ভাতা আমি তো পাল্টা আমার লেটারটা তাকে দিলাম রেজিগনেশন লেটার উনি দেখে চমকে হলো কি আত্মমতে একটু এরকম সৎ কর্মী চলে যাবেন উনি কী করছেন আপনাকে আমি দেখছি প্রমোশন আপনি চলে যাবেন তাহলে হ্যাঁ স্যার এই চাকরি করে তো জান্নাত পাবো না আপনিও চাকরি ছেড়ে আমার মতো চলে আসেন বলি আর একটু দেরি না করে ওই লিফটে চলে আসছে আর কোনোদিন ওই দিকে ফিরি নাই খালি কানে একটু শুনলাম উনি বললেন আপনি চলে যাচ্ছেন তো খাবেন কি আমি খালি আসমান দিয়ে তাকিয়ে বললাম আমি রিজমত বলেছেন রোজির মালিক আল্লাহ ওটি ওনাকে শুনিয়ে দিয়ে চলে আসছে দীর্ঘদিন পরে সেই ব্যক্তি আজকে হাজির কত মানুষের জীবন যে এমনি করে পরিবর্তন হয়েছে আমাদের জানার বাইরে ছিল অনেক কিছু এখনও জানার বাইরে অনেক আছে যদি কেউ এমনি করে পরকালকে অগ্রাধিকার দেয় আশা করি প্রশাসনের সর্বত্র ইমানি পরিবেশ তৈরি হবে আর ইমানি পরিবেশ তৈরি হলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘরে বসেই সব কাজ করতে পারবেন কিছু বলা লাগবে না অটোমেটিক্যালি দেশ সুন্দরে গড়ে উঠবে চোর চট্টা সব এমনিতে সোজা হয়ে যাবে যদি সর্বোচ্চ স্থান থেকে সবসময় ইমানি নসিহত করা হয় প্রধানমন্ত্রী যদি সংসদে খালি ইমানির কথা এটুকুই খালি বলেন ইনশাল্লাহ এতেই সারা দেশের ব্যাপক পরিবর্তন আসবে আমরা হাজারবার বললে যা হবে না উনি একবার বললে তাই হয়ে যাবে সর্বত্র ইমানি সংকট চলছে যে লাইল হাইল্লাহ একদিন পুরো আরবকে হেলে দিয়েছিল একদম পরিবর্তন করে ফেলেছিল আজও সেই লাইল হাল্লাহ আমরা বলি সারাদিন প্রসক্ত সালাতাতে বলি আজানে কিন্তু আজকে আমাদের কর্ণকুহরে সেই দাওয়াত সেইভাবে পৌঁছাচ্ছে না এই জন্য আল্লাহ ইকবাল বলেছেন রাহি রাসমে আজা রুহে বিলালি না রেহি ফলসফা রাহ গিয়া তলকিন গজালি না রেহি মসজিদেই মুরসিয়া খাঁ হে কি নমাজি না রেহে এনি ও সাহেবে অসাফ হেজাজি না রেহে আজানের রীতি রেওয়াজ আজও অব্যাহত আছে কিন্তু বেলালে সে রুহ নাই দর্শন শাস্ত্র আছে কিন্তু গজালে সে দর্শন নাই মসজিদগুলো শোক করছে মুসল্লি নাই মূল কারণ হেজাজের সেই 
চরিত্র তাদের মধ্যে নাই অর্থাৎ মক্কা মদিনার প্রথম দিকের সাহাবে গ্রামের যে চরিত্র ছিল সেই চরিত্র আমাদের মধ্যে ফিরে আসছে না আমরা দেশের বর্তমান সংকট মুহূর্তেই সবচেয়ে দায়ী করছি ইমানি সংকটকে সবার কাছে আমাদের অ্যাপিল থাকবে আমরা যে যেখানে আছি মৃত্যুকে স্মরণ করুন এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য পাথেও সঞ্চয় করুন যিনি যত বেশি পাথেও সঞ্চয় করতে পারবেন তিনি হাসি মুখে মৃত্যুবরণ করবেন এবং সর্বোপরি আল্লাহর সঙ্গে হাসি মুখে সাক্ষাৎ করার জন্য যোগ্যতা অর্জন করুন আল্লাহ বাক বলছেন ওমন কানে ওমন কানে আরজু লোক অরবিহি ফলি আমল আমল সহলিহা তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহর সাক্ষাৎ কামনা করো তারা দুনিয়া থেকে দুটো কাজ করে এসো ফলে আমল আমল সহলেহা তোমরা সৎকর্ম সম্পাদন করে এসো অলা ইউশ্রিক বিবাদত রবিহি আহাদা এবং তোমার প্রতিপালকের সাথে কাউকে শরিক করো না আমরা একদিকে আল্লাহ বকবরে বলছি আর একদিকে কবরের কাছে গিয়ে মাথা নত করছি শহীদ বেলার নাম নিজেরা বানিয়েছে ডট সিমেন্ট দিয়ে সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে নিরাপদে পালন করছি ওদিকে ক্যান্টনমেন্টে গিয়ে জ্বলন্ত আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এটা কি স্পষ্ট সিরিক নয় যিনি কবরে শুয়ে আছেন উনি কি কিছু করার ক্ষমতা রাখেন কোরআন বলছে বলা ওমা আনতা বে মুসমি ঐন মান ফিল কবুর হে মোহাম্মদ তুমি কখনোই ওই ব্যক্তিকে শোনাতে পারো না যে ব্যক্তি কবরের মধ্যে আছে রসুল কবরবাসীকে শোনাতে পারে না ভক্ত দাঁড়ালে পুলিশ সাহেব কেমন করে শুনবেন তিনি কী করে আপনার অসুখ ভালো করে দেবেন তিনি কী করে আপনার রোগ আরোগ্য দান করবেন যিনি তার জীবন দশায় কখনো নিজের পেটের ব্যথা দূর করতে পারেন নাই নিজের আমাশা দূর করতে পারেন নাই তিনি মৃত্যুর পরে কিভাবে আপনার পেটের ব্যথা দূর করে দিবেন। হিন্দুরা সামনে মূর্তি রেখে ওগুলো করে আর মুসলমানরা তাদের কবরের মধ্যে তাদের অনুসরণীয় ব্যক্তিকে ঢেকে রেখে কাজটা করে প্রকাশ্য চলছে মুসলমানের মাধ্যমেই ইসলামের নামেই চলছে আর এই জন্য প্রশাসন কবর পূজাকে উৎসাহিত করে কিন্তু মসজিদের ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করে একসময় একটা বিল এসেছিল যে মসজিদের ইলেকট্রিক বিল নেওয়া হবে না মনে পড়ে আপনাদের অনেক আগের কথা এরশাদ সরকারের আমলে উনি তো শৈরে সারি আপনাদের কাছে গণতান্ত্রিক সরকার আসলো ওইটা বাতিল হয়ে গেল অতএব মসজিদের এখন বিল দিতে হবে এই বিল দেওয়া যে কত কষ্টদায়ক ব্যাপার যারা সঠিকভাবে বিল দেন তাদের খুব কষ্ট হয় আর যারা মিটার রিডারদেরকে ঘুষ দিতে পারেন তাদের কোনো সমস্যা হয় না আমরা ঘুষও দেব না এবং অন্যায়ভাবেও কাজ হোক এটা আমরা চাইব না তবু হয়ে যাচ্ছে সবার কাছে অ্যাপিল থাকবে যারা যে পর্যায়ে আছেন প্রত্যেকে মরতে হবে টাকা পয়সা আপনার সঙ্গে যাবে না মানুষ মরে যাবে তিনটা জিনিস তার সঙ্গে যায় প্রথম তার পরিবার যায় সেই সঙ্গে তার অর্থ সম্পদ যায় এবং যায় তার আমল পরিবার চলে আসে সম্পদ চলে আসে আমলটা তার সঙ্গে থেকে যায় মৃত্যুর পরে ওই আমল তার সামনে হাজির হয় সুন্দর চেহারা নিয়ে তখন বলা হবে তুমি কে বলে আমি তোমার নে কামল আনা মা লোকা আনা কামঝোকা আমি তোমার সেই মাল তোমার সেই সঞ্চিত ধন যে মাল তুমি আল্লাহর মতো ব্যয় করতে আমি সেই সাতকা আমি তোমার সামনে মজুদ তোমার কোনো কষ্ট হবে না এরপরে আর একজন যেন মরে যাচ্ছে কিম ভূত কিমা খার একটা হিনস্তর চেহারা নিয়ে কালো একটা মানুষ আসছে তার সামনে ভয় আতঙ্কে উঠবে কবরের মধ্যে তুমি কে তুমি কে তুমি চলে যাও থেকে না দুনিয়া তুমি আমার জন্যই সব কাজ করেছিলে তোমার অর্থ সম্পদ আমি তো সে সেই মাল সেই কঞ্চ সেই সঞ্চিত ধন আমার জন্যই হানো কোনো অপকর্ম ছিল না তুমি করনি ঘুষ খেয়েছ সুদ খেয়েছ যত দুর্নীতি করেছো তো আমার জন্যে তুমি আজকে আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছো কেন এবার শুরু হবে তার উপরে মার হাদিসে বলা হচ্ছে যদি সেই মারের আওয়াজ বাইরের লোক শুনত গদা 
তাহলে দুনিয়া মানুষ ভয় এমনিতেই মরে যেত বহু কিছু আছে হাদিসি আপনারা জানেন মৃত্যুকে স্মরণ বইটা পড়বেন অনেক কিছু পাবেন এজন্য কোন কোন বিগত মনীষী তার বাড়ির সামনে কবর খনন করে রাখতেন দিনে একবার তিনি কবরে যে শুতেন তাকে বলা হলো আপনি কবরে যে শুচ্ছেন কেন বলে বাবা কবে মরব তার ঠিক নেই আগে ভাগে কবরের মধ্যে গিয়ে একটু কবরের অনুভূতির নিয়ে আসি কবরে গেলে আমার কবরের ভয় হয় কবরের স্মরণ হয় আর তোমাদের কাছে থাকলে আমি কবরকে ভুলে যাই আখের হাতে ভুলে যাই তো তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমি কবরে থাকতে ভালোবাসি এরকম বহু ঘটনা পেছন থেকে আছে আল্লাহ রসুলের কাছে একদিন হঠাৎ জিবরিল সে হাজির এসে বলছে হে মোহাম্মদ শুনে রাখো যার সঙ্গে ইচ্ছা তুমি বন্ধুত্ব করো মনে রেখো সবাইকে ছেড়ে তোমাকে চলে যেতে হবে তুমি যা খুশি অর্জন করো মনে রেখো সব কিছু ফেলে তোমাকে চলে যেতে হবে আল্লাহ রসুলকে যদি এই ধমক দিতে পারে জিবরিল এসে আমাদের অবস্থাটা কি হবে অতএব যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করেন তাদেরকে কিন্তু আল্লাহ ভাই এখানে বলেছেন দেখো ইয়া দিনা আ মানু আ মানু বিল্লায় রসুলে আমরি জামিন যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করো যারা রসুলকে বিশ্বাস করো তাদেরকে বলে দিচ্ছি যখন তোমরা একটি সমষ্টিগত কাজে ঐক্যবদ্ধ থাকবে তখন যেন তোমাদের নেতার অনুমতি ছাড়া কোনো সেখান থেকে বের হবে না যদি এটা করো তারপরে শাস্তি এসছে দারুণভাবে দুনিয়া এবং আখেরাতে শাস্তি আজকে আমাদের আমরা নিশ্চয়ই সবাই কোনো না কোনো সমষ্টিগত নেতৃত্বে আছি আপনি একটা সমাজের নেতা আপনি একটা মসজিদের সভাপতি উনি একজন মাদ্রাসার পরিচালক আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সর্বোচ্চ প্রশাসক বিশ কোটি মানুষের দায়িত্ব তার ঘাড়ে আমরা সবাই কিন্তু একটা সমষ্টিগত দায়িত্বে আছি আল্লাহকে বিশ্বাস করা রসুলকে বিশ্বাস করা নেতার আনুগত্য করা কত যে গুরুত্বপূর্ণ সে এই আয়তের মধ্যে চলে আসছে সুরা নূরের সম্ভবত বাষট্টি আয়ত হবে একষট্টি আয়ত হবে সেখানে গিয়েও কিন্তু একই কথাই আসছে অত আমরা জামে যখন আমরা থাকছি আমাদের সবাইকে এ বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে এখানে চলতে গেলে আমাকে কোরআন এবং হাদিস অনুযায়ী চলতে হবে হাদিসের আলোকে সমাজকে বিচার করতে হবে সমাজের আলোকে হাদিসকে নয় বর্তমানে মুসলমানদের পতনের মূল কারণ হচ্ছে এখানে আমরা আমাদের জ্ঞানের ভিত্তিতে ফেকার ভিত্তিতে হাদিসকে যাচাই করি হাদিসের ভিত্তিতে ফেকাকে যাচাই করি না এই জন্য আমাদের তাহারিকের গত সম্পাদ দিকেও পড়ি আমাদের একজন অত্যন্ত বিদগ্ধ মনীষী এখন তার বয়স পঁচানব্বই বছর যিনি চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটির সাবেক চেয়ারম্যান এবং বর্তমানে একটা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ভাইস চ্যান্সেলার তিনি বললেন না আমাকে সম্পাদকীয় পড়ে যে বাবা আপনার সম্পাদকীয়র সঙ্গে পুরোপুরি আমি একমত তবে আমার জন্য মনে হচ্ছে দেশের মানুষের চেতনা কৃত্রিম হয়ে গেছে এই ভাষা খেয়াল করছেন মানুষ যেন এখন আসলটা বুঝতেই চায় না কৃত্রিম সব কৃত্রিম আসল জিনিস যেন দুনিয়াতে হারিয়ে যাচ্ছে তার আগে তিনি বলেছিলেন এদেশের আলেম সমাজ ফেকার ভিত্তিতে হাদিস যাচাই করে আর আহল আদিসরা হাদিসের ভিত্তিতে ফেকার যাচাই করে এটা একটা আন্দোলন আমি এই বুড়ো বয়স আপনার আন্দোলনের সঙ্গে পুরোপুরি একমত বলল আলহামদুলিল্লাহ এই আন্দোলন পৃথিবীর সর্বত্র যদি ছড়িয়ে যায় দেশের রন্ধে রন্ধ্রে যখন এটা পৌঁছে যাবে হাদিস আগে না ফেকা আগে যখন দেখবে হাদিস আগে ফেকা পরে তখনই ধর্মীয় জীবনে একটা ব্যাপক বৈপ্লবিক পরিবর্তন চলে আসবে ঠিক অমনি করে যারা রাজনৈতিক জীবনে আছি তাদেরকেও বুঝতে হবে আমরা শাসন ক্ষমতায় আছি শাসন কার ইনি লক্ম ইল্লাহ ইল্লাহ শাসন ক্ষমতার মালিক হলো আল্লাহ তিনি যে বিধান দিয়েছেন সেই বিধান প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের দায়িত্ব যদি সে দায়িত্ব পালন না করি 
দুনিয়াতে বিশৃঙ্খল হবে আখরাতে মর্মান্তিক শাস্তি অপেক্ষা করছে অতএব যারা আমরা যেখানে আছি এই আয়াতটা আবার স্মরণ করিয়ে দিই ফাসবরলি হকমি রব্বে কেমন ও কাফুরা তুমি তোমার প্রতিপালকের আদেশের উপরে দৃঢ় চিত্ত থাকো কোন অবস্থায় কোন পাপিষ্ঠ এবং অবিশ্বাসের আনুগত্য করো না আল্লাহবাগ আমাদের সবাইকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থে হাদিসের অনুসারী হওয়া তৌফিক দান করুন এবং যেসব ভাইরা মৃত্যুবরণ করেছেন বিশেষ করে যারা চৌঠা সেপ্টেম্বরে নারায়ণগঞ্জের তল্লা মসজিদে মুসল্লিগুলো দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেল এটা তো আমাদের ভাগ্যে ঘটতে পারত তাই না যদি এরকম যদি মৃত্যু হয়ে যায় আল্লাহ বাগ তাদেরকে সবাই শাহাদাতের মর্যাদা দান করুন এবং আমাদের যে ভাই চলে গেলেন আজকে অত্যন্ত বড় হৃদয়ের মানুষ ছিলেন বাইশ লক্ষ টাকা শপিং ব্যাগে এনে টেবিলে ফেলে দিলেন স্যার এগুলো দিয়ে প্রেস করেন কয়টা মানুষ প্রাপ্য মানে পৃথিবীতে এইসব মানুষগুলো যেন আল্লাহ পাক দুনিয়ায় যেমন সম্মানিত হয়েছেন আল্লাহ যেন তাদেরকে আখেরাতও উচ্চ সম্মান দান করেন আকুল কলিহাজা আস্তাকুল আলী ওয়ালাকুম ওয়ালে সাহিল মুসলিম